നമസ്കാരം കെ എസ് ആറിൻ്റെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റിനെ അല്ലാതെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പരീക്ഷ എക്സാമിനേഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ക്ലാസ്സാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പി എസ് സിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഒരു കൺസെഷൻസ് ജോയിൻ ടൈമിൽ കിട്ടുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ പി എസ് സി കിട്ടിയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള എന്തൊക്കെ ഇളവുകൾ ഇളവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീട്ടി കിട്ടുന്നതൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഒരു അതിൽ അത് ആദ്യം അത് പറയാം ഒരു വിദേശ മലയാളിക്കാണെങ്കിൽ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു മലയാളിക്കാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ അവർ അവിടുത്തെ പിന്നെ തൊഴിൽ ദാതാവുമായിട്ട് ഒരു കരാർ ഉണ്ടാവും ആ കരാറ് കാലാവധിയും പ്ലസ് ഒരു മാസവും കൂടി ജോയിനിങ് ടൈം കൊടുക്കും അതായത് ഒരു ആ ഒരു വിദേശ മലയാളിക്ക് പി എസ് സി അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടിയാൽ അയാൾക്ക് അവിടുത്തെ കരാറ് കാലാവധി പ്ലസ് ഒരു മാസം അല്ല എങ്കിൽ പരമാവധി ആറു മാസം ഇതിൽ ഏതാണോ കുറവ് ആ ഒരു കാലം പറഞ്ഞ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഏതാണോ ഒന്നുകിൽ ആറു മാസം അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ആറു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ കിട്ടൂല എന്നർത്ഥം ഒന്നുകിൽ ആറു മാസം അല്ലെ വിദേശത്തുള്ള ആ തൊഴിൽ ദാതാവുമായിട്ടുള്ള കരാർ കാലാവധി കൂട്ടണം ഒരു മാസം ഇതാണ് ജോയിൻ ടൈം ആയിട്ട് കിട്ടുക ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ജോയിൻ ടൈം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇനി പി എസ് സി സാധാരണ അപ്പോയിൻമെന്റ് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം വരെ പരമാവധി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം വരെ നമ്മൾ നിയമിക്കുന്ന അപ്പോയിന്റിങ് അതോറിറ്റി നിയമനാധികാരി ആരാണോ അയാൾക്ക് അപേക്ഷ കൊടുത്താൽ ആര് അപേക്ഷ കൊടുക്കണോ ഈ നിയമിക്കപ്പെട്ട ആൾ അപേക്ഷ കൊടുത്താൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം വരെ ജോയിനിങ് ടൈമിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ കിട്ടും ഇനി സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളെ സർവീസിലെ സീനിയോറിറ്റി കണക്കാക്കുന്നത് പി എസ് സിയുടെ അഡ്വൈസ് ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെയും അഡ്വൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അഡ്വൈസ് നമ്പറും ഉണ്ടാവും ഒരു അഡ്വൈസ് ഡേറ്റും ഉണ്ടാവും ആ അഡ്വൈസ് ഡേറ്റിൽ അൻപത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വൈസിൽ ഒരു അഡ്വൈസ് ഡേറ്റിലെ ഒരു അഡ്വൈസ് നമ്പറിൽ അൻപത് പേരുടെ ലിസ്റ്റാണ് പി എസ് സി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ആ അൻപത് പേര് ക്രമത്തിലിടുന്ന ആ സീരിയൽ നമ്പറാണ് ശരിക്കും ഈ ഉദ്യോഗ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ റാങ്ക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് പി എസ് സി നമ്മളുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ ഉള്ള റാങ്ക് അല്ല ശരിക്കും അപ്പോയിൻമെൻറ്റിലെ റാങ്ക് അഡ്വൈസ് ലിസ്റ്റിലെ സീരിയൽ നമ്പറാണ് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നു അതിനനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഒരു അഡ്വൈസ് നമ്പർ അഡ്വൈസ് ഡേറ്റ് ആ ഡേറ്റിലെ സീനിയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതെല്ലാവർക്കും ഒരേ സീനിയോറിറ്റി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിൽ ആരാദ്യം പേരും അത് ഒരു ദിവസം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താമസിച്ചു പോയാലും ആ ഡേറ്റിൽ ഉള്ള അഡ്വൈസ് ഡേറ്റിലുള്ളവരുടെ സീനിയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ആരാണോ സീരിയൽ നമ്പറിൽ ആദ്യം വന്നത് അയാളായിരിക്കും സീനിയർ ഇയാൾ മറ്റേയാളെക്കാൾ ഒരു ദിവസം താമസിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്താലും സീനിയർ ആ അഡ്വൈസ് ഡേറ്റ് അഡ്വൈസ് നമ്പറിലുള്ള ആദ്യ നമ്പറുകാരനായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ നീട്ടുന്നതിനുള്ള ജോയിനിങ് ടൈം നീട്ടാനുള്ള അപേക്ഷ അത് പറയട്ടെ ഇനി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം വരെ നീട്ടാനുള്ള അപേക്ഷ പിന്നെ അപ്പോയിൻറ്റിങ് അതോറിറ്റിക്കും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ നീട്ടാനുള്ള ഒരു അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ്റിനുമാണ് അപ്പൊ അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ആണെന്ന് അർത്ഥം എന്നാൽ ഈ നീട്ടലൊക്കെ നീട്ടാതിരിക്കാനുള്ള അവകാശവും സർക്കാരിനോ നിയമനാധികാരിക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപേക്ഷ നമ്മൾ കൊടുത്ത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് ഇനി ഒരു നിയമന ഉത്തരവ് മുതൽ മൂന്ന് മാസത്തിനകം ജോയിൻ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ അഡ്വൈസ് ലിസ്റ്റിലെ ആളായിട്ട് പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ അല്ല എങ്കിൽ അല്ലാത്തവരുടെ സീനിയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് മാത്രമാണ് ഒരു അഡ്വൈസിൽ ഒരു അഡ്വൈസ് ഡേറ്റിൽ ഒരാൾ മൂ അയാൾക്ക് അഡ്വൈസ് ഡേറ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓർഡർ കിട്ടി ആ മൂന്ന് മാസത്തിനകം ജോയിൻ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ പിന്നീട് അയാൾ ആ അഡ്വൈസിലെ ആളായിട്ടല്ല
നമുക്ക് താൽക്കാലിക സർവീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താൽക്കാലിക സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെയിലി വേജ് സർവീസ് അല്ല അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക എംപ്ലോയ്മെന്റ് മുഖാന്തരം നമ്മൾ ഒരു സ്കെയിൽ ഓഫ് പേയില് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും താൽക്കാലിക സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്ന് പത്ത് തൊണ്ണൂറ്റിനാലിന് ശേഷമുള്ള ഒന്ന് പത്ത് തൊണ്ണൂറ്റിനാലിന് ശേഷമുള്ള താൽക്കാലിക സർവീസ് ഒന്നും തന്നെ താൽക്കാലിക ഈ നമ്മളുടെ സർവീസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് കണക്കാക്കുന്നില്ല എന്ന കാര്യം നമ്മൾ അറിയാം ഒന്ന് പത്ത് തൊണ്ണൂറ്റിനാലിന് ശേഷമുള്ള താൽക്കാലിക സർവീസ് ഇന്നിപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും താൽക്കാലിക സർവീസ് അതിന് മുന്നിലത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോലിയിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കണം എനിക്ക് ഇന്ന പോലെ മുൻകാല താൽക്കാലിക സർവീസ് ഉണ്ട് അത് പരിഗണിച്ച് എനിക്ക് ഗ്രേഡോ ഇൻക്രിമെന്റ് എന്താണോ തരേണ്ടതുണ്ട് എന്നൊക്കെ കാണിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ അഞ്ചു മാസം അഞ്ചു വർഷം ഉള്ളപ്പോൾ അതിനുശേഷം അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആ റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ അഞ്ചു വർഷം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനിടയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു താൽക്കാലിക സർവീസും സർവീസിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ജോയിനിങ് ടൈമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും നമ്മൾ വീണ്ടും ഇൻക്രിമെന്റിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണ് ഇൻക്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ബേസിക് പേയിലുള്ള വർധനമാണ് ബേസിക് പേ വർദ്ധിക്കുകയാണ് അത് മിക്കവാറും നമുക്ക് പരിചയമുള്ളത് വാർഷിക ഇൻക്രിമെന്റാണ് രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻക്രിമെന്റും ഉണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ഇൻക്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വാർഷിക ഇൻക്രിമെന്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ഓരോന്നോരോന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രൊബേഷൻ രണ്ട് വർഷമുള്ള ഒരു ജീവനക്കാരൻ അയാൾ അയാളുടെ ആദ്യത്തെ ഇൻക്രിമെന്റ് എപ്പോൾ കിട്ടും ചേരുന്ന മാസ ചേർന്ന മാസത്തിൻ്റെ അടുത്ത വർഷത്തെ മാസത്തിൻ്റെ ഒന്നാം തീയതി കിട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് ഒരാൾ ജോയിൻ ചെയ്തു ഒരു ടീച്ചർ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ജോയിൻ ചെയ്തു പി എസ് സി മുഖാന്തരം ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ ആ ടീച്ചറിന്റെ അടുത്ത ആദ്യത്തെ ഇൻക്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത വർഷം ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി കിട്ടും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിൽ ഈ വർഷം ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരു ടീച്ചറിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇൻക്രിമെന്റ് ആ ടീച്ചർക്ക് രണ്ടു വർഷമാണ് പ്രവേശന കാലം ആദ്യത്തെ ഇൻക്രിമെന്റ് അടുത്ത വർഷം ഡിസംബർ ഒന്നിന് കിട്ടും അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റിൽ കിട്ടും ആ മാസത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഡേറ്റിൽ കിട്ടുമെന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ ഇൻക്രിമെന്റ് മാത്രമാണ് പ്രൊബേഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിൽ ബാക്കി എല്ലാ പ്രശ്നവുമില്ല രണ്ടാമത്തെ ഇൻക്രിമെന്റ് സെക്കൻഡ് ഇൻക്രിമെന്റ് പ്രൊബേഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിൽ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇതല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു വർഷം ഇൻക്രിമെന്റ് ഉള്ളവരുണ്ട് ഒരു വർഷം ഇൻക്രിമെന്റ് ഉള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സർവേ സോറി ഒരു വർഷം ഇൻക്രിമെന്റ് അല്ല ഒരു വർഷം പ്രൊബേഷൻ കാലം ഉള്ളത് അപ്പൊ അത്തരക്കാരൻ അതായത് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സർവന്റ് വൺ ഇയർ ആണ് പാർട്ട് ടൈം വൺ ഇയർ ആണ് അതേപോലെ എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് വൺ ഇയർ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വർഷം പ്രൊബേഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ആദ്യത്തെ ഇൻക്രിമെന്റ് എന്ന് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രൊബേഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിൽ കിട്ടും ഒരു വർഷം പ്രൊബേഷൻ പീരീഡിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും കാര്യം അങ്ങനെയാണ് ആ പ്രൊബേഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിലാണ് കിട്ടുക അത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക ഇനി ഒരാളുടെ സ്കെയിൽ ഓപ്പ് ഏഴ് ഇപ്പൊ ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചറിന്റെ സ്കെയിൽ ഓപ്പ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് അറുന്നൂറ് എൺപത്തേഴായിരം എന്നാണെന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ നാൽപ്പത്തൊന്ന് അറുന്നൂറ് എൺപത്തേഴായിരം ആ ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ എൺപത്തേഴായിരം ആണ് ആ സ്കെയിലിന്റെ പരമാവധി ആ സ്കെയിലിന്റെ പരമാവധിയിൽ ഏതെങ്കിലും ആ ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ എത്തിയെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പിന്നെ സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ഇൻക്രിമെന്റ് കൊടുക്കാൻ ഇൻക്രിമെന്റ് ഇല്ല അവിടെ സ്കെയിൽ തിന്നു സ്റ്റെയില് സ്റ്റാഗ്നന്റ് ആയി അപ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഇൻക്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഏറ്റവും ഒരു സ്കെയിൽ ഓഫ് പേയുടെ എൻഡിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന കൊടുക്ക ആൾക്കാർക്ക് നൽകുന്നതാണ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഇൻക്രിമെന്റ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഇൻക്രിമെന്റ് പരമാവധി അഞ്ചെണ്ണമാണ് അതിൽ നാലെണ്ണം ഓരോ വർഷം വെച്ച് കൊടുക്കും അഞ്ചാമത്തത് രണ്ട് വർഷം ആകുമ്പോഴാണ് കൊടുക്കുക ആകെ അഞ്ചെണ്ണമേ
ഫുൾ ടൈംകാർക്ക് അഞ്ച് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഇൻക്രിമെന്റ് അതിൽ നാലെണ്ണം ഓരോ വർഷവും അഞ്ചാമത്തത് രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഇനി അതല്ലാതെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ റണ്ണിംഗ് മാസ്റ്റർ സ്കെയിലിന്റെ പരമാവധി എത്തിയാൽ നൂറ്റി അറുപത്താറ് എണ്ണൂറിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്താറായിരത്തി എണ്ണൂറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഇൻക്രിമെന്റ് കൊടുക്കുന്നതല്ല ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഇൻക്രിമെന്റിനെ പറ്റിയുള്ള പല തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരാൾ ലീവ് വിത്തൗട്ട് അലവൻസ് എടുത്തു അതായത് ശമ്പളമില്ലാത്ത അവധി എടുത്തു അതിന് നമ്മൾ ചുരുക്കത്തിൽ എൽ ഡബ്ല്യു എ എന്ന് പറയും ലീവ് വിത്തൌട്ട് അലവൻസ് ഓൺ ഇത് രണ്ട് വിധത്തിൽ ആൾക്കാർ എടുക്കും മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലും എടുക്കും അല്ലാതെ പ്രൈവറ്റ് അഫയേഴ്സിലും വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് അഫയേഴ്സിൽ ഒരാൾ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ ആ സർവീസ് അത് എടുക്കുന്ന കാലം സർവീസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കും മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എടുത്താൽ എന്നാൽ മെഡിക്കൽ സർവീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ പ്രൈവറ്റ് അഫയേഴ്സിലായി എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പിന്നെ ആ ദിവസം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ജൂൺ ഒരു ഒരു ദേവം പിന്നെ ജൂൺ ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഇൻക്രിമെന്റ് ഒരാളുടെ ഇൻക്രിമെന്റ് കേൾക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാൻ ജൂൺ ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഇൻക്രിമെന്റ് അയാൾ ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി തന്നെയാണ് ഏതോ ഒരു വർഷത്തിലെ ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി തന്നെയാണ് സർവീസിൽ കയറിയത് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അയാൾ ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസം എൽ ഡബ്ല്യു എടുത്തു നാൽപ്പത് ദിവസം എൽ ഡബ്ല്യു എടുത്ത് എപ്പം മുതൽ ഒരു ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ജൂലൈ പത്ത് വരെ ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ജൂലൈ പത്ത് വരെ നാൽപ്പത് ദിവസം എൽ ഡബ്ല്യു എ ലീവ് വിത്തൗട്ട് അലവൻസ് വിത്തൗട്ട് എം സി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് അഫയേഴ്സിൽ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തില്ല പ്രൈവറ്റ് അഫയേഴ്സിൽ എൽ ഡബ്ല്യു എ എടുത്തു അപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത് ദിവസം ഇങ്ങനെ എടുത്ത നാൽപ്പത് ദിവസം സർവീസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ കൂട്ടുന്നതല്ല ഈവൻ ഇൻക്രിമെന്റിന് കൂട്ടില്ല ഗ്രേഡിന് കൂട്ടില്ല മറ്റൊന്നിനും കൂട്ടുകയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇയാളുടെ ഇൻക്രിമെന്റ് അടുത്ത ഇൻക്രിമെന്റ് എന്നായിരിക്കും എന്താ നമുക്ക് പറയാ നാൽപ്പത് ദിവസം മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്ന അടുത്ത വർഷത്തെ ഇൻക്രിമെന്റ് നാൽപ്പത് ദിവസം എൽ ഡബ്ല്യു എ ഓൺ പ്രൈവറ്റ് അഫയേഴ്സ് എടുത്തത് കൊണ്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് ഡേറ്റ് നാൽപ്പത് ദിവസം മുമ്പോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ അടുത്ത കൊല്ലം ജൂൺ ഒന്നിന് കിട്ടേണ്ട ഇൻക്രിമെന്റ് അയാൾക്ക് എന്ന് കിട്ടും ജൂലൈ പത്താം തീയതി കിട്ടാം അങ്ങനെ ജൂലൈ പത്താം തീയതിയിലേക്ക് വന്നാൽ കെ എസ് ആർ എൽ പറയുന്ന റൂൾ അനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് ജൂലൈ ഒന്നിന് കൊടുക്കാം അതായത് ജൂലൈ പത്തിൽ പോകണ്ട ആ ജൂലൈ മാസത്തിലേക്ക് മാറി എന്നുള്ളത് സത്യം പക്ഷെ ആ മാസത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന മാസത്തിന്റെ ഒന്നാം തീയതി കൊടുക്കാമെന്നാണ് റൂള് അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഇതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി വിത്തൗട്ട് എം സിയിലാണ് പ്രൈവറ്റ് അഫയേഴ്സിലാണ് ലീവ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലീവ് എടുത്താൽ ആ പീരീഡ് ഇൻക്രിമെന്റിന് കൂട്ടാറില്ല അപ്പോൾ അത്രയും കാലം മുമ്പോട്ട് നീങ്ങും നീണ്ടു കഴിഞ്ഞ് എവിടെയാണോ ആ മാസത്തിൻ്റെ അവിടെ എത്തുന്നത് ആ മാസത്തിൻ്റെ ഒന്നാം തീയതി ഇൻക്രിമെന്റ് കൊടുക്കാമെന്നാണ് കണക്ക് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഇൻക്രിമെന്റിന് കൂട്ടാത്ത സർവീസ് കാലം എന്നാണ് നമ്മൾ നോൽക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ കാലത്താണ് പിന്നെ ഇൻക്രിമെന്റിന് കൂട്ടാതിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സസ്പെൻഷൻ പീരീഡ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എൽ ഡബ്ല്യു അതായത് നമ്മൾ ഒരാളെ അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ആ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് അതിൽ അന്വേഷണമൊക്കെ നടത്തി തീരുമാനമായി തീരുമാനമായിട്ട് ഇയാൾക്ക് ഒരു കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് അയാൾക്ക് മറ്റ് ലീവുകളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധിയിൽ പറയും ഈ സസ്പെൻഷൻ കാലം എലിജിബിൾ പിന്നെ ലീവായിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉത്തരവായത് സസ്പെൻഷൻ കാലം എലിജിബിൾ ലീവായിട്ട് മാറ്റാൻ ഉത്തരവായി എന്നാൽ അയാൾക്ക് യാതൊരു വിധ ലീവും ക്രെഡിറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അയാൾ എൽ ഡബ്ല്യു എ എടുത്തു അങ്ങനെ എൽ ഡബ്ല്യു എ എടുത്താൽ സസ്പെൻഷൻ കാലം എൽ ഡബ്ല്യു എ ഉപയോഗിച്ച് റെഗുലറൈസ് ചെയ്താൽ ആ പീരീഡ് ഇൻക്രിമെന്റിന് കൗണ്ട് ചെയ്യില്ല ഒന്ന് പത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി നാലിന് ശേഷമുള്ള താൽക്കാലിക സർവീസ് ഇൻക്രിമെന്റിന് പരിഗണിക്കുന്നതല്ല എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ സർവീസ് അതായത് ഒരു ഒരു ടീച്ചർ എയ്ഡഡ് സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്തു വരവേ പി എസ് സ
അങ്ങനെ ചേർന്നാൽ ആ പത്ത് വർഷവും ഇവിടെ ഇൻക്രിമെൻറ്റിന് കണക്ക് കൂട്ടുന്നതല്ല ഗ്രേഡിന് കൂട്ടും അത് പിന്നീട് പറയും ഇൻക്രിമെൻറ്റിന് കണക്ക് കൂട്ടുന്നതല്ല പിന്നെയുള്ള സാധാരണ എൽ ഡബ്ല്യു എ വിത്തൗട്ട് എം സി മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ എടുക്കുന്ന പിന്നെ ലീവ് വിത്ത് അറ്റോലൻസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റിന് കൂട്ടുന്നതല്ല പിന്നെ താഴ്ന്ന തസ്തികയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പ്രൊമോഷനായി വേറൊരു തസ്തികയിലേക്ക് വന്നതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും ആ താഴ്ന്ന തസ്തികയിലെ കാലം ഇവിടെ ഇൻക്രിമെൻറ്റിന് കൂട്ടുന്നതല്ല ഇനി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നവരുണ്ട് അപ്പൻഡിക്സ് ട്വൽവ് എ ബി സി അതൊരു കെ എസ് ആർ റൂൾ ആണ് അപ്പൻഡിക്സ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന റൂളാണ് അപ്പൻഡിക്സ് ട്വൽവ് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ഈ മൂന്നെണ്ണം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാം അപ്പൻഡിക്സ് ട്വൽവ് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നെണ്ണം ഒന്ന് വിദേശത്ത് ഭാര്യയുടെയോ ഭർത്താവിൻ്റെയോ ഒപ്പം താമസിക്കാൻ പോവാം രണ്ട് മറ്റൊരു ജോലിക്ക് ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ മറ്റൊരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോവുക മൂന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ലീവ് എടുക്കുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതാണ് അപ്പൻഡിക്സ് എ ബി സി അപ്പൻഡിക്സ് ട്വൽവ് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം വിദേശത്ത് ഭാര്യയുടെയോ ഭർത്താവിൻ്റെയോ ഒപ്പം താമസിക്കാൻ പോവുക പിന്നെ മറ്റൊന്ന് സ്റ്റഡി പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉള്ള ലീവ് മൂന്നാമത്തത് അതർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓർ എബ്രോഡ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനാണ് നമ്മൾ അപ്പൻഡിക്സ് ട്വൽവ് എ ബി സി എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നത് ആ പീരീഡ് അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പരമാവധി വിദേശത്ത് പോകാനുള്ള അനുവാദം അഞ്ച് വർഷമാണ് ലീവ് എടുത്തിട്ട് ആ അഞ്ച് വർഷത്തെ സർവീസ് ഒന്നിനും കൗണ്ട് ചെയ്യില്ല ഇൻക്രിമെൻറ്റിന് എന്നല്ല വേറെ ഒരു സർവീസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല ഇനി പരിഗണിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റിന് പരിഗണിക്കുന്ന സർവീസ് ഏതൊക്കെയാണ് സെയിം സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ ഒരേ സ്കെയിലിൽ മറ്റൊരിടത്ത് ഉള്ള ജോലി ചെയ്തു വന്നതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് പരിഗണിക്കും ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ കാലത്ത് ആ കാലം ഇൻക്രിമെൻറ്റിന് പരിഗണിക്കുന്ന കാലമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലും മറ്റൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് പോയാൽ ആ കാലം ഇൻക്രിമെൻറ്റിന് പരിഗണിക്കും ഡയസ്നോൺ കാലം രണ്ട് ദിവസം സമരം ചെയ്തു ആ സമരം ഡയസ്നോൺ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു രണ്ട് ദിവസം അതും ഇൻക്രിമെൻറ്റിന് പരിഗണിക്കും ജോയിനിങ് ടൈം ഒരാൾ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി ഇവിടുന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി അയാൾ ആറ് ദിവസം ജോയിനിങ് ടൈം എടുത്തു ഏഴ് ദിവസം ഒരു ദിവസം ജേണി ടൈം കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഏഴ് ദിവസം മൊത്തം എടുത്താൽ ആ കാലവും ഇൻക്രിമെൻറ്റിന് പരിഗണിക്കും ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന് വിട്ടു ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വിടും ആ ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് ഇൻക്രിമെൻറ്റിന് പരിഗണിക്കും മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് ഇൻക്രിമെൻറ്റിന് പരിഗണിക്കുന്ന ലീവാണ് മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് എൽ ഡബ്ല്യു ഓൺ എം സി മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലൂടെയുള്ള എൽ ഡബ്ല്യു എ അതായത് ശമ്പളമില്ലാത്ത അവധി എടുക്കുന്നു മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അതും ഇൻക്രിമെൻറ്റിന് പരിഗണിക്കും ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഒരാൾ മൂന്ന് വർഷം സർവീസിലായി സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വേക്കൻസി ഇല്ലാതെ പുറത്തു പോയി പുറത്തു പോയിട്ട് വീണ്ടും അയാൾ പിന്നീട് ഒരു വേക്കൻസി വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും അയാൾ ജോയിൻ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് വർഷക്കാലം അയാൾക്ക് ഇൻക്രിമെൻറ്റിന് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇയാൾ രാജിവെച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് പരിഗണിക്കുന്നതുമല്ല ആദ്യം രാജിവെച്ച് പോയി പിന്നെ റീ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ ആദ്യത്തെ കാലം പരിഗണിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇയാളെ പിന്നെ വേക്കൻസി ഇല്ലാത്തതിനാൽ പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ആദ്യത്തെ കാലം പരിഗണിക്കും ഇനി സസ്പെൻഷൻ കാലത്ത് ഒരു ശിക്ഷ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് തടയുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ചില ഇൻക്രിമെൻറ്റുകൾ ഓരോ വർഷത്തെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് തടയുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശിക്ഷയുണ്ട് അതിൽ ക്യൂമുലേറ്റീവ് എഫക്റ്റും ക്യൂമുലേറ്റീവ് അല്ലാത്ത എഫക്റ്റും ഉണ്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് തടയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത ക്യൂമുലേറ്റീവ് അല്ലാത്ത എഫക്റ്റിൽ വിത്തൗട്ട് ക്യൂമുലേറ്റീവ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിരീഡ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം ഒരു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് തടഞ്ഞാൽ മതി നാലാമത്തെ മാസം ആ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വീണ്ടും കിട്ടും എന്നാൽ ഈ മൂന്ന് മാസത്തെ ഇൻക്രിമെൻറ്റിൻ്റെ പൈസ കിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് എഫക്റ്റിലും തടയാറുണ്ട് ക്യൂമുലേറ്റീവ് എഫക്റ്റിൽ തടയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ ശിക്ഷയാണ് ഒരു ഇൻക്രിമെൻറ്റ്
ഇൻക്രിമെന്റിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കെ എസ് ആറിൽ അതിന് ഓരോ സമയത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇൻക്രിമെന്റിന്റെ പലതരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയാത്ത ഏതെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് നമ്മളത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ക്ലാസ് ഇൻക്രിമെന്റ് ജോയിനിങ് രണ്ട് കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് ജോയിനിങ് ടൈം ഇൻക്രിമെന്റ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം